Bonjour, je m'appelle Etienne, et aujourd'hui sur Teach Mania, je vais vous expliquer le théorème de Pythagore. Pythagore était un philosophe grec qui a fait beaucoup de progrès importants en mathématiques, astronomie et la théorie de la musique. Il a vécu cinq siècles avant la naissance du Christ. Pythagore a découvert une propriété très utile du triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle dans l'âme des angles et droite. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle hypoténuse. Pythagore a découvert que l'air de la potenuse au carré est égal de la somme des airs des douze autres côtés au carré. Donc, si nous appelons le côté A, B et H, puis A au carré plus B au carré est égal à H au carré. Voici un exemple d'un triangle rectangle avec les côtés 3, 4 et 5. 3 au carré est égal à 9. 4 au carré est égal à 16. Ajoutez-les ensemble et vous obtenez 25, ce qui est le carré de 5. Cet régal vaut pour tout le triangle rectangle. Je vais vous montrer une preuve pourquoi cela est vrai. Voici quatre triangles identiques avec des côtés A, B et H. Et ici, nous avons un cadre carré avec les côtés intérieurs des longueurs A plus B. On place deux triangles ensemble pour former un rectangle A par B dans un coin de cadre. Ensuite, on met les deux autres triangles ensemble, comme ça, dans le coin opposé du cadre. Notez que nous avons formé deux carrés vides à l'intérieur du cadre. Un carré a des côtés de longueur A et l'autre carré a des côtés de longueur B. L'air total de ces deux carrés est égal à l'air intérieur du cadre moins l'air des quatre triangles. Maintenant, nous rearrangeons les triangles. Comme ça. Pour former un nouveau carré avec des côtés de longueur H. C'est le carré de l'hypoténuse. Comme déjà vous, l'air de ce carré est égal à l'air à l'intérieur de le cadre, moins l'air des quatre triangles. Alors, comme M. Pythagore nous a dit, le carré de la potenuse est égal à la somme des carrés des douze autres côtés. H au carré est égal à A au carré plus B au carré. Alors, M. Pythagore avait raison. Prochain sur Teach Mania, nous allons voir une application pratique des théorèmes de Pythagore. Au revoir et à bientôt.